അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിൽ നിന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെയാണ് അത് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചിട്ട് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂര് മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ കൂടിയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അറബിക്കടൽ ചേരുന്നത് ഇനി ഭാരതപ്പുഴയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറേ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിള പേര അമരാവതി പൊന്നാനി പുഴ എന്നീ പേരുകളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അമരാവതി എന്നുള്ള പേര് തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കുണ്ട് ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗംഗ എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ നമുക്ക് ഗംഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പുണ്യനദിയാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പുണ്യനദിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ ഒരു പമ്പയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതപ്പുഴ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗംഗാനദി ഗംഗാ സമതലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്തൊക്കെ ഒരു സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഒരു നല്ല സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലാണ് കൃഷിയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാരതപ്പുഴയെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നൈൽ കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൈൽ നദി തട സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്ന് ഭാരതപ്പുഴയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് ലക്കിടി ലക്കിടി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് ലക്കിടി അതുപോലെ കേരള കലാമണ്ഡലം കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് അതും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് കേരള കലാമണ്ഡലം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി പറയാം അത് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് സ്ഥലമാണ് തിരൂർ തുഞ്ചംപറമ്പ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് തിരൂർ തുഞ്ചംപറമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ തിരുനാവായ തിരുനാവായ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് തിരുനാവായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് തിരുനാവായയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാമാങ്കത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതായത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാമാങ്കം നടന്ന വർഷമാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അവസാനത്തെ മാമാങ്കം നടന്ന വർഷം എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എഴുത്തച്ഛൻ ഭാരതപ്പുഴയെ വിശേഷിപ്പിച്ച പേരാണ് ശോകനാശിനിപ്പുഴ ശോകനാശിനിപ്പുഴ എന്ന് ഭാരതപ്പുഴയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എഴുത്തച്ഛനാണ് ഇനി ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പോഷകനദികളാണുള്ളത് ഗായത്രിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഇത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ണാടി നോക്കി തൂത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗായത്രി കാൽ വഴുതി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വീണു എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ നാല് നദികളും കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാലും മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണാടിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലം അത് പറളിയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പറളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയിൽ ചേരുന്നത് അതുപോലെ ഗായത്രിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ചേരുന്നത് മായന്നൂര് വെച്ചിട്ടാണ് മായന്നൂര് വെച്ചിട്ടാണ് ഗായത്രിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയിൽ ചേരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തൂതപ്പുഴയുണ്ട് തൂതപ്പുഴ ഒരു പ്രധാന പോഷക നദിയാണ് തൂതപ്പുഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈലന്റ് വാലി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിയിൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ചോദിച്ചാൽ കുന്തിപ്പുഴയും സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പുഴ ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴയാണ് തുടങ്ങുന്ന തൂത അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള നദി പെരിയാറാണെന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികളുള്ള നദി ഏറ്റവും കൂട
അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പമ്പ നദിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പമ്പ നദി പമ്പ നദിയുടെ നീളം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് മൈലിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം നൂറ്റി പത്ത് മൈലാണ് ഇനി ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുളിച്ചിമലയാണ് പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ടുകാലിലാണ് ഇതിൻ്റെ പതന സ്ഥാനം പമ്പ നദിയുടെ പതന സ്ഥാനം ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രാചീന കാലത്ത് പമ്പ നദി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബാരിസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് പമ്പ നദി ബാരിസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി പമ്പ നദിക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് പുണ്യനദി കേരളത്തിലെ പുണ്യനദി ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പ നദിയാണ് കേരളത്തിലെ പുണ്യനദി അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പ നദിയാണ് അതുപോലെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പ നദിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ പെരിയാറാണെന്ന് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ പമ്പ നദിയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ തെറ്റാതെ നോക്കുക ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട പമ്പ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കൺവെൻഷനുകളും നടത്തിയിരുന്നു പമ്പ നദിയുടെ തീർത്താണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷനും ചെറുകോൽപ്പുഴ കൺവെൻഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ശബരിഗിരിയും കക്കിയും പമ്പ നദിയിലാണ് ഇതിൽ ശബരിഗിരി ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശബരിഗിരി പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പമ്പ നദി പ്രധാനമായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശബരിഗിരി പദ്ധതി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണുള്ളത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വള്ളംകളികൾ അതായത് വർഷത്തിൽ ആദ്യം ആദ്യം നടത്തുന്ന ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയും അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ അവസാനം നടത്തുന്ന ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ഈ രണ്ട് വള്ളംകളിയും നടത്തുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പുണ്യനദി ആയിട്ടുള്ള ഗംഗാ നദി അതിലെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പമ്പ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുണ്യനദി അപ്പോൾ പമ്പയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് പമ്പ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട് ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് ഇനി പമ്പയുടെ കുറച്ച് പോഷണ നദികളാണ് അച്ഛൻ കോവിലാർ മണിമലയാർ അഴുതയാർ കക്കി കല്ലറ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അച്ഛൻ കോവിലാർ മണിമലയാർ അഴുതയാർ അതുപോലെ കല്ലാറ് കക്കി അങ്ങനെ കുറേ പോഷക നദികൾ പമ്പയ്ക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പമ്പ നദിയിലാണ് ജില്ല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പമ്പ നദി എന്ന് പറയുന്ന പമ്പ നദിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാലിയാറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ചാലിയാർ ചാലിയാറിൻ്റെ നീളം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് നദികൾ മൈൽ കണക്ക് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ചാലിയാറാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി അഞ്ച് മൈലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പമ്പ നദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പമ്പ നദിയുടെ നീളം നമ്മൾ മൈലിൽ പഠിക്കണം അത് നൂറ്റി പത്ത് മൈലാണ് ഈ രണ്ട് മൈ ഈ രണ്ട് നദികൾക്ക് മാത്രം മൈലിലുള്ള നീളം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളാണ് വയനാട്ടിലെ ഇളമ്പലേരി കുന്നുകൾ പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരണമുള്ള കേരളത്തിലെ നദിയാണ് ഇത് ചാലിയാറ് കാരണം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴുകുന്നത് പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഫറൂഖ് ബേപ്പൂര് അതുപോലെ നിലമ്പൂര് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ചാലിയാർ ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരണം ഉള്ളൊരു നദിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറിയാണ് മാവൂർ ഗ്വാളിയോർ റയോൺസ് ഫാക്ടറി ഏതാണ് മാവൂർ ഗ്വാളിയോർ റയോൺസ് ഫാക്ടറി അപ്പോൾ അത്രയും പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാന പട്ടണങ്ങളാണ് ഫറൂഖ് ബേപ്പൂര് നിലമ്പൂര് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലിയാർ ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമാണ് ഫറൂഖ് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത ഈ നദിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദിയും ചാലിയാർ പുഴ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂർ തേക്കിൻകാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ചാലിയാറ
പിന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അങ്ങനെ പറയാറൊന്നുമില്ല അത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ അതുകൊണ്ട് ഉത്ഭവം അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതന സ്ഥാനം പഠിക്കണം കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കായലാണ് അപ്പോൾ പെരിയാറിൻ്റെയും ചാലക്കുടി പുഴയുടെയും പതന സ്ഥാനം കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കായലാണ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടുള്ള അതിരപ്പള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വാഴച്ചാലും ഇത് രണ്ടും ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് ഷോളയാറും പെരിങ്ങൽക്കൂത്തും അത് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ പുഴയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററും അതിൽ കൂടുതലോ നീളമുള്ള ജലപ്രവാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ നദി എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പതിനാറ് കിലോമീറ്ററുള്ള മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദിയും ഏതിനെയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് അതുപോലെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പതനസ്ഥാനം ഒന്നും നോക്കാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബാലപ്പൂണി ഹിൽസിലാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബാലപ്പൂണി ഹിൽസിലും പതിക്കുന്നത് ഉപ്പളക്കായലിലുമാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിക്കുന്നത് ഉപ്പളക്കായൽ പിന്നെ ഈ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ വേറൊരു പേര് പേരാണ് തലപ്പാടി പുഴ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തലപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിലെ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയായതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് തലപ്പാടി പുഴ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളൊന്ന് നോക്കാം ഇത് പൂ കൂടാതെ ഒരുപാട് വേറെ നദികൾ പഠിക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് അവസാനം ഒരുമിച്ച് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് നദികളും കാവേരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കാവേരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഈ നദികളിൽ ഈ മൂന്ന് നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കബനിയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് പാമ്പാറാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ കബനി നദിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിലാണ് വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിലാണ് കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പതിക്കുന്നത് കാവേരിയിലാണ് അത് കർണാടകയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാവേരിയിൽ പതിക്കുന്നത് പിന്നെ കബനി നദിയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് കുറുവാദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെ ചോദിച്ചാൽ കബനി നദിയാണ് ശരിക്കും ബാണാസുര സാഗർ ഡാം കബനി നദി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ കരമനത്തോടാണ് എന്നാലും നമ്മൾ കബനി നദിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ബാണാസുര സാഗർ കൂടി ബാണാസുര സാഗർ കബനിയിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കാറ് പക്ഷെ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് കരമനത്തോടാണ് ഇനി പണ്ട് കാലത്ത് കബനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് കപില കപില എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദിയാണ് കബനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കബനി നദിയിലാണ് വയനാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് സൂചിപ്പാറ അത് കബനി നദിയിലാണ് അതുപോലെ കബനി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള നാഷണൽ പാർക്കാണ് നാഗർഹോള നാഗർഹോള കർണാടകയിലെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് അത് കബനി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നദി നോക്കുന്നത് ഭവാനിയാണ് ഭവാനി ശരിക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാവേരിയിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് ഭവാനി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നീലഗിരി ഹിൽസിലാണ് പതിക്കുന്നത് കാവേരിയിൽ പിന്നെ ഭവാനിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ഒന്ന് ശിരുവാണി ഒന്ന് വരകറും അതിൽ ശിരുവാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് ശിവ ശിരുവാണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഇത് ശിരുവാണി അതുപോലെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ശിരുവാണിയിലാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭവാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് പാമ്പാർ ഏറ്റവും ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പാമ്പാർ കേരളത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു ബെൻമോർ ടി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണ് കാവേരിയിൽ പതി
പഠിക്കണം അതിലൂടെ ഒഴുകുന്നതും പഠിക്കണം അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് തൂതയും അതുപോലെ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കുന്തിപ്പുഴയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുന്തിപ്പുഴ മാലിന്യം കുന്തിപ്പുഴയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റിയടിപ്പുഴ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കുറ്റിയടിപ്പുഴ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മൂറാട് പുഴ എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റിയാടിപ്പുഴയാണ് അതുപോലെ കക്കയം ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുഴ ഏതാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കുറ്റിയാടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കുറ്റിയാടിപ്പുഴ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റിയാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് പന്ത്രണ്ട് നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുഴയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ യു ഷേപ്പിലാണ് ഒഴുകുന്നത് കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തെ യു ഷേപ്പിൽ ചുറ്റും ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പയസ്വിനിപ്പുഴ പയസ്വിനപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയാണ് ഈ പയസ്വിനിപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പയസ്വിനിയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ മാധവൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് പയസ്വിനിയുടെ തീരങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് വളപട്ടണം പുഴ വളപട്ടണം പുഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൂടിയാണ് വളപട്ടണം പുഴ ഒഴുകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഴയാണ് വളപട്ടണം പുഴ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർണാടകയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് വളപട്ടണം പുഴ അതുപോലെ പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വളപട്ടണം പുഴയിലാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് കല്ലടയാറ് കല്ലടയാറ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കല്ലടയാറ്റിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള തെന്മല കല്ലടയാറിൻ്റെ തീർത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പുനലൂർ തൂക്കുപാല പുനലൂർ തൂക്കുപാല കല്ലടയാറിന് കുറുകിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജില്ലയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കല്ലടയാറ്റിലാണ് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് മീനച്ചിലാറ് മീനച്ചിലാർ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മീനച്ചിലാറ് ഈ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി മീനച്ചിലാറിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് വിന്നറായിട്ടുള്ള അരുന്ധതി റോയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പുഴ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു അത് മീനച്ചിലാറാണ് ഇനി അടുത്തത് മാഹിപ്പുഴ മാഹിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് മാഹി മാഹി പ്രദേശത്ത് കൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് അതിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അറബിക്കടലിൻ്റെ പുരികക്കൊടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പുഴയും ഏതാണ് മാഹിപ്പുഴയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാഹിപ്പുഴയാണ് നമ്മൾ മയ്യഴിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മയ്യഴിയുടെ തീരങ്ങളിൽ എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എം മുകുന്ദനാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം മുകുന്ദനാണ് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എഴുതിയതും എം മുകുന്ദനാണ് അതുപോലെ മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ മയ്യഴി ഗാന്ധിയാണ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴയാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ ധർമ്മടം ദ്വീപിനെ ചുറ്റുമൊഴുകുന്ന പുഴ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴയാണ് ഇനി അടുത്തത് രാമപുരം നദി രാമപുരം നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണിത് രാമപുരം നദി അടുത്താണ് തേജസ്വിനിപ്പുഴ ഇതാകെ കൂടി ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളൂ തേജസ്വിനിപ്പുഴയുടെ വേറൊരു പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാര്യങ്കോട് പുഴ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് തേജസ്വിനിപ്പുഴയാണ് അടുത്തത് ഇത്തിക്കരപ്പുഴ ഇത്തിക്കരപ്പുഴ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറ് വെച്ചാൽ ഇത്തിക്കരപ്പുഴ ഏത് എവിടെയാണ് പതിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരവൂർ തടാകത്തിലാണ് എന്ത് പതിക്കുന്നത് ഇത്തിക്കരപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ദളവക്കുളം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദളവക്കുളം എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കത്താണ് വൈക്കത്താണ് ദളവക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അതുപോലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുറേ പുഴകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്ന് വില്യം ലോക